Hello friends, welcome to my channel Master Ki Parchala where you learn English better through Bengali. Jekhan tumra ingreji chikbe banglai onek better bhabe. English vocabulary jekono sarkari chakri porikkhar jonno khubi guruttopurno bhumika palon kore. Ar English vocabulary shekhar jonno Norman Lewis er theke bhalo boi bodhay ei muhurte nei. Norman Lewis er lekha boi Word Power Made Easy সেই বইটি চ্যাপ্টার ওয়াইজ আমরা ক্লাস করছি লাস্ট ক্লাসে আমি প্রথম চ্যাপ্টার অর্থাৎ डिफरेंट टाइप्स অফ পার্সোনালিটিস নিয়ে ক্লাস করিয়েছিলাম ভোকাবুলারি আমরা শিখেছিলাম আজকের ভিডিওতেও নরমান লুইসের লেখা এই বইটি থেকে আমরা পরবর্তীতে চ্যাপ্টার সেই চ্যাপ্টারের উপরে ক্লাসটি করাব আমি আশা করব তোমরা ভিডিওগুলো দেখছো এবং তোমরা কমপ্লিট এই বইটা আমি যে ভিডিও বানাবো প্রত্যেক চ্যাপ্টার ওয়াইজ সেগুলো অবশ্যই দেখবে এবং ভোকাবুলারিতে তোমাদের যে প্রবলেমগুলো হয় ভোকাবুলারি কি করে মনে রাখবে কিভাবে ভোকাবুলারি ইনক্রিজ করবে এই সমস্ত প্রবলেমগুলো এই ভিডিও দেখলে অবশ্যই তোমাদের অনেকটা দূর হবে এবং তোমরা খুব সহজেই ভোকাবুলারি শিখতে পারবে তাহলে শুরু করছি আজকের লেসন আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারটি পড়াবো সেটি হচ্ছে হাউ টু টক অ্যাবাউট ডক্টরস ডক্টরসদের সম্পর্কে আমরা কথা বলবো কোন ডক্টর কি রোগে চিকিৎসা করে সেই সমস্ত টার্মসগুলো ভোকাবুলারি আমরা কি করে মনে রাখব কি করে শিখব সেই সব বিষয়গুলো নেই আজকের লেসন প্রথমেই দেখো এখানে দশজন ডক্টরের কথা বলা আছে যেরকম বলা হচ্ছে ইন্টারনিস্ট 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 এই কথাটা কিন্তু ইন্টারনাল ইন্টারনাল থেকে আসছে ইন্টারনাল মানে ইনসাইড ইনসাইড থেকে আসছে অর্থাৎ আমাদের শরীরের ভেতরে কি হচ্ছে সেই সমস্ত বিষয়গুলো ডক্টর দেখেন অর্থাৎ আমাদের শরীরের ভেতরে যখন কোনো শরীর খারাপ হচ্ছে রোগ হচ্ছে সেটা যখন বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না তখন ডায়াগনোসিস করতে হয় বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয় যেমন এক্স রে করতে হয় বিভিন্ন টেস্ট করতে হয় এই জিনিসগুলো যিনি করেন তাকে বলে ইন্টারনিস্ট অর্থাৎ আমাদের শরীরের ভেতরে কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কি কি প্রবলেম হচ্ছে সেগুলো যখন বিভিন্ন টেস্টের মাধ্যমে এক্স রে ব্লাড টেস্ট এসবের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করেন তাকে বলে ইন্টারনিস্ট অর্থাৎ বলতে পারো ইন্টারনাল মেডিসিন যিনি প্রোভাইড করেন তাকে বলে ইন্টারনিস্ট নেক্সট গাইনোকোলজিস্ট গাইনোকোলজিস্ট শব্দটা আমরা লাস্ট ক্লাসেও শিখেছিলাম গাইনি মানে হচ্ছে ওমান মহিলাদের শরীরে কোনো রকম কোনো প্রবলেম হলে যে ডক্টর দেখাশোনা করে তাকে বলে গাইনোকোলজিস্ট ফিমেল অর্গানের কোনো রকম প্রবলেম হলে অসুবিধার মধ্যে পড়লে যে ডক্টর চিকিৎসা করেন তাকে বলে গাইনোকোলজিস্ট নেক্সট শব্দ অবস্টেট্রিসিয়ান অবস্টেট্রিসিয়ান মানে হচ্ছে ধাত্রীবিদ্যা অর্থাৎ যে ডেলিভারি করা হচ্ছে বাচ্চাদের সেই ডেলিভারিকে বলা হচ্ছে যিনি করেন তাকে বলে অবস্টেট্রিসিয়ান যেটা বলতে পারো ধাত্রীবিদ্যা এবং এই শব্দটি এসেছে অবস্টেট্রিক্স থেকে অবস্টেট্রিক্স মানে হচ্ছে টু স্ট্যান্ড বিফোর সামনে গিয়ে দাঁড়ানো যখন বাড়িতে আগেকার দিনে বাচ্চা প্রসব করতেন মায়েরা তখন যে ধাইমা ছিলেন তাকে বলা হতো মিড ওয়াইফ এই মিড ওয়াইফ ধাইমারা এরা কি করতেন প্রসূতি নারীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন এবং প্রসূতি নারীকে তিনি প্রসবে সাহায্য করতেন ডেলিভারি করতে সাহায্য করতেন যেহেতু সামনে দাঁড়িয়ে কাজটি করা হতো সেখান থেকে এসেছে এই শব্দটি অবস্টেট্রিক্স এবং সেখান থেকেই অবস্টেট্রিসিয়ান যিনি কাজটা করান নেক্সট শব্দ পেডিয়াট্রিসিয়ান এখানে পাইডোজ বা পেইডোজ কথাটি মানে হচ্ছে চাইল্ড বাচ্চা সো পেডিয়াট্রিসিয়ান মানে হচ্ছে বাচ্চাদের বিভিন্ন শরীর খারাপ হলে যে ডক্টর দেখাশোনা করেন বাচ্চাদের রোগে চিকিৎসা করেন তাকে বলে পেডিয়াট্রিসিয়ান অকিউলিস্ট শব্দটি এসেছে অকিউলাস থেকে অকিউলাস মানে হচ্ছে আই বা চোখ অর্থাৎ চোখের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করেন যে ডক্টর চোখে চিকিৎসা করেন যে ডক্টর তাকে বলে অকিউলিস্ট ডার্মাটোলজিস্ট ডার্মা ডার্মা শব্দটির অর্থ হচ্ছে স্কিন অর্থাৎ স্কিনের যে ডক্টর ত্বক বিশেষজ্ঞ তাকে বলে ডার্মাটোলজিস্ট অর্থোপেডিস্ট অর্থোপেডিস্ট মানে হচ্ছেন অর্থ অর্থ শব্দ থেকে এসছে অর্থোপেডিস্ট অর্থ হচ্ছে স্ট্রেট কোনো কিছুকে সোজা করা কারেকশন করা এখানে বলছে পেইডিস্ট মানে আমরা যেটা বলছি পেইডোস চাইল্ড অর্থাৎ যে সমস্ত বাচ্চাদের বিভিন্ন হাড়গুলো বেঁকে থাকে বা হাড়গুলো সঠিকভাবে ঠিক ফর্মে থাকে না সেই সমস্ত হাড়গুলোকে যিনি স্ট্রেট করেন বা হাড় ভেঙে গেলে সেখানে যে হাড় জোড়া লাগানোর জন্য প্রসেস হেল্প করেন সেই ডক্টরকে বলা হয়ে থাকে অর্থোপেইডিস্ট অর্থাৎ তিনি হাড়ের যে বিশেষজ্ঞ হাড় চিকিৎসক তাকে বলে অর্থোপেইডিস্ট কার্ডিওলজিস্ট 
কার্ডিওলজিস্ট শব্দটি এসেছে কার্ড থেকে কার্ড মানে হচ্ছে হার্ট হৃৎপিণ্ড অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের যে দেখাশোনা করেন ডক্টর চিকিৎসা করেন হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো প্রবলেমগুলো দেখাশোনা করেন তাকে বলে কার্ডিওলজিস্ট অর্থাৎ হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ নিউরোলজিস্ট নিউরোলজিস্ট শব্দটি এসেছে নিউরন থেকে নিউরন মানে হচ্ছে নার্ভ অর্থাৎ স্নায়ু বিশেষজ্ঞ স্নায়ু সম্পর্কিত সমস্ত ট্রিটমেন্ট করে থাকেন নার্ভে ট্রিটমেন্ট করে থাকেন তাকে বলে নিউরোলজিস্ট এবং পরবর্তী শব্দ সাইকিয়াট্রিস্ট শব্দটি এসেছে সাইকি থেকে সাইকি শব্দ হতে হচ্ছে মাইন্ড এবং এখানে দেখো আরেকটি শব্দ আছে রুট ওয়ার্ড আছে যেটা হচ্ছে আইয়েট্রিয়া আইয়েট্রিয়া এটা হচ্ছে মানে হিলিং অর্থাৎ মনকে যে হিল করে অর্থাৎ মনকে যে সুস্থ করে তোলে তাকে বলে সাইকিয়াট্রিস্ট তিনি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ তাহলে এখানে আমরা প্রথমে দশটি ডক্টরের কথা পড়লাম জন ডক্টরের কথা পড়লাম এবং তাদের যে এরিয়া অফ স্পেশালিটি অর্থাৎ তারা কোন কোন বিষয়ে তারা বিশেষজ্ঞ সেই বিষয়গুলো আমরা জানলাম একটু আগেই যে দশটি জন ডক্টরের কথা আমরা জেনেছি সেই ডক্টর এবং তাদের যে প্রফেশন তাদের ফিল্ড অফ স্পেশালিটি সেটা নিয়ে এখানে একটা কুইজ রয়েছে তোমাকে বলেছে ম্যাচ করতে হবে ফিল্ডস এবং স্পেশালিস্ট প্রথম প্রশ্ন মেন্টাল আর ইমোশনাল ডিস্টারবেন্সেস মেন্টাল এবং ইমোশনাল ডিস্টারবেন্স যিনি ঠিক করে দেন মানসিক এবং আবেগগত যে সমস্ত প্রবলেম হয় তখন যে ডক্টরের কাছে আমরা যাই তাকে কি বলা হয় সঠিক উত্তর হবে অপশান জে সাইকিয়াট্রিস্ট তিনি আমাদের মনের চিকিৎসা করেন নেক্সট প্রশ্ন নার্ভ নার্ভের চিকিৎসা কে করেন তাকে বলে নিউরোলজিস্ট অপশান আই হবে সঠিক উত্তর স্কিন স্কিন মানে ডার্মা ডার্মাটোলজিস্ট অপশান ই হবে সঠিক উত্তর ডায়াগনোসিস করে থাকেন সেটি হবে অপশান এ ইন্টারনিস্ট অপশান ই হবে সঠিক উত্তর ইন্টারনিস্ট অর্থাৎ শরীরের ভেতরে যে ডায়াগনোসিস হয় শরীরের ভেতরে কোথায় কি প্রবলেম হচ্ছে সেগুলো যিনি জানার চেষ্টা করেন তাকে বলে ইন্টারনিস্ট পরবর্তী প্রশ্ন ইনফ্যান্টস ইনফ্যান্টসের চিকিৎসা করেন যিনি তাকে আমরা বলে থাকি পিডিয়াট্রিসিয়ান অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর ফিমেল মহিলাদের চিকিৎসা করে থাকেন ফিমেল অর্গানের চিকিৎসা করেন তাকে বলে গাইনোকোলজিস্ট অপশান বি হবে রাইট আনসার এরপর আছে আইজ অর্থাৎ অকিউলাস মানে অকিউলিস্ট অপশান এ হ এফ হবে রাইট আনসার এরপরে প্রশ্ন হার্ট হার্ট হচ্ছে কার্ডিওলজিস্ট অপশান এইচ হবে রাইট আনসার কার্ডিওলজিস্ট প্রেগন্যান্সি অর্থাৎ প্রসব সংক্রান্ত যে ডক্টর এবং তিনি যে ডেলিভারি করেন বাচ্চা ডেলিভারি করেন তাকে বলে অবস্টেট্রিসিয়ান অপশান সি হবে রাইট আনসার এরপর বোনস অর্থাৎ হাড়ের চিকিৎসা করেন যিনি তাকে বলে আমরা অর্থোপেডিস্ট অপশান জি হবে সঠিক উত্তর তাহলে জন ডক্টর এবং জন ডক্টরের যে ফিল্ড অফ স্পেশালিটি অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ এবং তারা কোন ক্ষেত্রে তারা পারদর্শী সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা এখানে খুব সুন্দর করে জানতে পারলাম এতক্ষণ আমরা যেগুলো শিখলাম সেগুলো এখানে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনের মাধ্যমে আর একবার আমরা রিভাইজ করে নিই প্রথম প্রশ্ন সিঙ্গলস উইচ ইজ এ ডিজিজ অফ নার্ভাস সিস্টেম বলছে স্নায়ুতন্ত্রের একটি রোগ যাকে বলে সিঙ্গলস সিঙ্গলস মানে হচ্ছে দাঁত দেখো দাঁতটা কিন্তু নার্ভাস ওরিজিন নয় এটা স্কিন প্রবলেম তো আই থিঙ্ক এটা তিনের সাথে এখানে এক্সচেঞ্জ হয়ে গেছে সিঙ্গলসটা বোধ হয় নাম্বার থ্রিতে বলবে স্কিন ডিজিজ ঠিক আছে আমার মনে হচ্ছে সিঙ্গলসটা তাই হবে এটা হবে স্কিন ডিজিজ ওকে আচ্ছা তাহলে এখানে যেটা আছে নার্ভাস ওরিজিনে যখন কোনো প্রবলেম হয় তখন আমরা কোন ডক্টরকে দেখাই কোন শব্দ ইউজ করব নিউরোলজিস্ট কারণ নার্ভাস সিস্টেমের প্রবলেম তার মানে আমরা নিউরোলজিস্টকে দেখাবো কোয়েশন নাম্বার টু রেকারেন্ট নজিয়া ফর উইচ ইউ ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ক্যান ফাইন্ড নো অ্যাপারেন্ট কজ তাহলে তোমার বারবার করে কি হচ্ছে বমি বমি পাচ্ছে মাথা ঘুরছে কিন্তু তার জন্য তোমার ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান কোনো রকম কোনো কারণ খুঁজে পেল না তার মানে অবশ্যই তোমাকে এবার টেস্ট করতে হবে শরীরের ভেতরে কি প্রবলেম হচ্ছে সেই জন্য আমরা কার কাছে যাব আমরা যাব ইন্টারনিস্টের কাছে যিনি ডায়াগনোস করবেন থার্ড কোয়েশ্চেন সিঙ্গলস আর স্কিন ডিজিজ এখানে হবে সিঙ্গলস কারণ দাঁত হচ্ছে স্কিন ডিজিজ এবং স্কিনের ডিসিজের জন্য আমরা যাব ডার্মাটোলজিস্টের কাছে দেখো হাইভ স্পানে ছিল হচ্ছে আম বাত ঠিক আছে আম বাত যেটা হয় আর্থারাইটিস আম বাত সেটা হয়তো নার্ভাস সিস্টেমের প্রবলেম হতে পারে হয়তো সেটা এক নাম্বারে বসতো হাইভসটা সিঙ্গলসটা তিন নাম্বারে বসবে কোয়েশন নাম্বার ফোর প্যালপিটেশনস অব দি হার্ট হৃৎপিণ্ডে যখন প্যালপিটেশন হচ্ছে উত্তেজনা হচ্ছে টেনশন হচ্ছে ধূপকানি বেড়ে গেছে তখন আমরা অবশ্যই যাব হার্ট সংক্রান্ত তাই আমরা যাব কার্ডিওলজিস্টের কাছে 
क्वेश्चन नंबर फाइव टेंशन फियार्स इनसिक्योरिटी को रकम दुश्चिंता हे भय हे अनिश्चित लागे यही रकम जो टेंशनगुल चिंता भावनागुल आस तक जब सैकार्टिस्टर का तक हमें जब सैक्रियाटिस्टर का क्वेश्चन नम्बर सिक्स प्रेगनेंसि प्रेगनेंसर जो अवश्य जब अबस्टेट्रिसियन तरह से अर्थात जिन धात्रीविद्य पारदर्शी साम डिजर्डर अब दि फिमेल अर्गान्स फिमेल अर्गने जो को प्रब्लेम हो तक हमें जब गायनोकोलजिस्टर का आ चेकअप फर योर टू मान्थ ओल्ड चाइल्ड दो मास के लिए तुम जावश्य डॉक्टर नाम हे पीडियाट्रिसियन तुम जा शिशु रोग विशेषज्ञ पीडियाट्रिसियन फल्टी भिजन चोखर जो तुम्हार दृष्टि से प्रब्लेम होेत्र अखिलिस्टर का कार्भेचर अब दि स्पाइन स्पाइन मान हम मेरुदंड मेरुदंड बेके जाचर अब दि स्पाइन मेरुदंड बेके जा क्षेत्र में डॉक्टर के देखो से डॉक्टर नाम हे अर्थोपेडिस्ट अर्थोपेडिस्ट इन हारे डॉक्टर ताजे डॉक्टर नामगुल प्रफेशन जानलम तर फिल्ड अब स्पेशलिटी जानल से खूब सुंदर वन वार्ड ए मैचिंगर माध्यम रिविसन हो गल एरपर आप बे कि रूट वार्ड शिखब ए रूट वार्डर माध्यम विभिन्न शर खराब रोग नाम डॉक्टर नाम से विषयगुल सम्पर्क जानब फार्स्ट शब्द गायनी मान हे वोमान गायनोकोलजी गायनोकोलजिस्ट मिसोजिन मिसोजिनिस्ट देखो गायनोकोलजी मान जो विद्या ठीक है अर्थात जे ब्रांच अफ मेडिसिन जेखने पढ़ाना था चिकित्सा विज्ञान जे ब्रांच जेखने पढ़ाना है जो फिमेल अर्गने को प्रब्लेम हम कि ट्रिटमेंट करा तक ताके गायनोकोलजी एवं जिन गायनोकोलजी प्रैक्टिस करें ताके गायनोकोलजिस्ट एरपर दो शब्द आज देखो मिसोजिन और मिसोजिनिस्ट आप लास्ट क्लस शिखे मिस्र शब्दी मान हे हेट करा जिन मान हे वोमैन अर्थात बोलते जिन महिला हेट करें ताके बोले मिसोजिनिस्ट एवं विषयता के बोले मिसोजिन नेक्स्ट रूट वार्ड पाइडोज पेडोज देखो एखे जेटा बोलते पीडोज यटार मान हो चाइल्ड बाच्चा ओके पीडोज मान हो चाइल्ड पीडोज दिए बे शब्द अलरेडी शिखे पीडियाट्रिक्स पीडियाट्रिसियन अर्थोपेडिक्स देखो ये पीडियाट्रिक्स और पीडियाट्रिसियन पीडियाट्रिक्स हे पढ़ाशनाटा जो पढ़ाशनाते डक्टर शेखे बाच्चा विभिन्न शरि खराब क्यों ठीक करते हैं जरा पीडियाट्रिक्स चर्चा करें प्रैक्टिस करें तक के बोले पीडियाट्रिसियन ये सियान सी आई ए एन सी आई ए एन यूटवर्डटार मान हे एक्सपार्ट विशेषज्ञ एक्सपार्ट सी आई ए एन यूटवर्डटी मान हे एक्सपार्ट विशेषज्ञ जे रखम फिजिशियान मैजिशियान ठीक है एक क्षेत्र क्योंकि बोलते एक्सपार्ट तई पीडियाट्रिसियन मान पीडियाट्रिक्स विद्याते जिन एक्सपार्ट अर्थोपेडिक्स हे विद्या जेखने हार संक्रांत विभिन्न प्रब्लेमगुलो पढ़ाना है अर्थात अर्थ मान स्ट्रेट करा अर्थात हाड़गुलो जो बेके जा हाड़े जो को प्रब्लेम हे तक जो डॉक्टर का पढ़ाशनो कर तक ताके अर्थोपेडिक्स और अर्थोपेडिक्स जिन प्रैक्टिस करें ताके अर्थोपेडिस्ट डॉक्टर नाम हे अर्थोपेडिस्ट और डॉक्टर जो पढ़ाशनाटी करथोपेडिक्स एरपर एक शब्द आज देखो पेडागगि पेडागगि जेटा रही है एखे ये ए जिओ जिओ ये लैटिन शब्द एगोगज यटार मान हे लीडिंग किंबा बोलते परिचालना नहीं जावा हे को दिखे तेल पेडागगि जो पेडोज मान हे बाच्चा और बाच्चा के को दिखे नहीं जावा हे बाच्चा के पढ़ाशनो शेखानो हे तई पेडागि शब्द की अर्थ है मेथड्स अब टीचिंग पढ़ाशनो शेखान जो मेथड्सगुलो शेखानो है जो ब्रांच अफ एजुकेशन ता पेडागगि और एक शब्द आज पेडागग पेडागग ये पेडा मान तो एखे बुझते बाच्चा के जे परिचालना कर नहीं जाए पेडागगि जो पढ़ाशनो करान ताके बोले पेडागग अर्थात वन ऑफ टीचेस पेडागगि तर मान कि जी जिन पढ़ा जो टीचार ताके बोले पेडागग ते ब्रांचटार नाम हे पेडागगि पेडागजि कंतु जिन पढ़ाशनो करा पेडागजि ताके बोले पेडागग परवर्ती रूट वार्ड डार्मा डार्मा मान हम स्किन तक तक संक्रांत डार्माटोलजिस्ट डार्माटोलजी हमें आगे ये दोटो शब्द मान पड़े डार्माटोलजी मान हे से ब्रांच अफ सायस जेखने स्किन संक्रांत पढ़ाशुना है 
আর যিনি পড়াশোনা করেন স্কিনের দেখাশোনা করেন এক্সপার্ট তাকে বলে ডার্মাটোলজিস্ট অর্থাৎ ত্বক বিশারদ বা ত্বকের ডক্টর এছাড়াও বেশ কিছু শব্দ আছে যেমন ধরো বলছে হাইপোডার্মিক এই হাইপো শব্দটি অর্থ হচ্ছে আন্ডার আর ডার্মিক মানে হচ্ছে ত্বক অর্থাৎ ত্বকের ভেতরে ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে নিডলটা ব্যবহার করা হচ্ছে নিডল পেনিট্রেটস আন্ডার দ্য স্কিন তাকে বলছে হাইপোডার্মিক এপিডার্মিস এ দেখো এপিডার্মিস যেটা আছে এপিডার্মিস হচ্ছে এপি মানে বাইরের দিকে অর্থাৎ আউটার মোস্ট লেয়ার অফ স্কিন তাহলে হাইপোডার্মিক বা হাইপোডার্মিস যদি এখানে শব্দটা আমরা তৈরি করি হাইপোডার্মিস হাইপোডার্মিস মানে হচ্ছে একদম নিচের যে লেয়ার আন্ডার লেয়ার অফ স্কিন আন্ডার লেয়ার অফ স্কিন অর্থাৎ স্কিনে যে নিচের অংশটা নিচের যে লেয়ার তাকে বলে হাইপোডার্মিস আর ওপরের লেয়ারটাকে বলে এপিডার্মিস ট্যাক্সিডার্মি এই যে ট্যাক্সিডার্মি ট্যাক্সিডার্মি কথাটি অর্থ হচ্ছে যখন জন্তু জানোয়াররা মরে যাচ্ছে তখন তাদের স্কিনটাকে প্রিজার্ভ করা হয় আমরা দেখেছি বিভিন্ন রাজবাড়িতে পুরনো বাড়িতে বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারকে মেরে ফেলে তাদের স্কিনটাকে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা হয় বাঘের ছাল টাঙিয়ে রাখা হয়েছে কিংবা দেখা দেখা যায় যে পশুর যে খুলিগুলো সেগুলোকে রেখে দেওয়া হচ্ছে প্রিজার্ভ করে এই যে আর্ট অফ প্রিজার্ভিং স্কিন অফ অ্যানিমালস তাকে বলে ট্যাক্সিডার্মি অর্থাৎ চর্ম সংরক্ষণ বিদ্যা এবং যিনি ট্যাক্সিডার্মি প্র্যাকটিস করেন তাকে বলে ট্যাক্সিডার্মিস্ট তাকে বলে ট্যাক্সিডার্মিস্ট অর্থাৎ চর্ম সংরক্ষণবিদ এর পরের শব্দ দেখো পেকিডার্ম পেকিডার্ম হচ্ছে এমন কিছু অ্যানিমালস আছে যাদের স্কিনটা প্রচণ্ডভাবেই মোটা চামড়া যেরকম বলতে পারো এলিফ্যান্ট কিংবা রাইনোসরাস গন্ডার গন্ডারের চামড়া মোটা আমরা অনেক সময় এটা প্রবাদ বাক্য হিসেবে বলি তো চামড়া গন্ডারের মতো কোনো অপমান করলেই সেটা গায়ে লাগে না তার মানে থিক স্কিন যখন খুব মোটা চামড়ার কোনো আমরা প্রাণীকে দেখি সেই চামড়াটাকে বলা হয় প্যাকিডার্ম পরবর্তী শব্দ ডার্মাটিটিস ডার্মাটিটিস মানে হচ্ছে যখন কোনো স্কিনে কোনো র্যাশ বেরোয় ইনফ্লেশন হয় জ্বালা পোড়া করছে বা কোনো গোটা হয়েছে ইরিটেশন হচ্ছে বা কোনো ইনফেকশন হয়েছে তখন তাকে বলে ডার্মাটিটিস তাহলে ডার্মা সংক্রান্ত আমরা বেশ কিছু শব্দ জানলাম ডার্মাটোলজি ডার্মাটোলজিস্ট হাইপোডার্মিস বা হাইপোডার্মিক যেটা আছে দুটো আলাদা আলাদা শব্দ হাইপোডার্মিস অর্থাৎ ত্বকের যে একদম নিচের লেয়ার তাকে হাইপোডার্মিস বলে এবং এপিডার্মিস বলে হচ্ছে ত্বকের একদম ওপরের যে স্কিনটা রয়েছে আউটার লেয়ার তাকে ট্যাক্সিডার্মি অর্থাৎ জন্তু জানোয়ারে মরে যাওয়ার পরে তাদের স্কিনটাকে যে প্রিজার্ভ করা হয় তাকে বলে ট্যাক্সিডার্মি এবং যিনি ট্যাক্সিডার্মি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন তাকে বলে ট্যাক্সিডার্মিস্ট পেকিডার্ম পেকিডার্ম হচ্ছে যে সমস্ত অ্যানিমালের ত্বকটা প্রচণ্ডভাবে থিক হয় মোটা চামড়া যেরকম হাতি কিংবা গন্ডার ডার্মাটিটিস অর্থাৎ স্কিনে যখন কোনো প্রবলেম হয় র্যাশ বেরোয় কোনো জ্বালা পোড়া করছে চুলকনি হচ্ছে কোনো রকম ইনফেকশন হয়েছে তখন তাকে বলে ডার্মাটিটিস পরবর্তী রুট ওয়ার্ড অকিউলাস বা অকিউলার অকিউলাস মানে আই চোখ এখানে দেখো শব্দ আছে মনোকল 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 মানে হচ্ছে একটা চোখে থাকে লেন্স তাকে বলে মনোকল ঠিক আছে মানে একটা চোখে লেন্স রয়েছে কাঁচ রয়েছে তাকে বলে মনোকল বাইনকিউলার্স অর্থাৎ দু চোখে দেখতে পাবে এরকম একটি মেশিন যেটা দিয়ে দূরের জিনিস দেখা যায় ডিস্টেন্ট অবজেক্ট দেখা যায় তাকে বলে বাইনকিউলার্স ইনোকিউলেট ইনোকিউলেট মানে হচ্ছে যখন কি করা হয় ত্বকের মধ্যে কোনো একটা ছিদ্র করে ইনজেকশন তার মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করানো হয় এবং কাউকে ইমিউনাইজ করা হয় অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া হয় যাকে বাংলায় বলা হয় টিকাকরণ টিকাকরণ যখন করা হয় তখন তাকে বলে ইনোকিউলেট পরবর্তী রুটওয়ার্ড অর্থ অর্থ মানে আগেও বলেছি স্ট্রেট বা কারেক্ট করা কোনো কিছু এখান থেকে শব্দ আসে অর্থোপেডিস্ট অর্থোপেডিস্ট অর্থাৎ যিনি হাড় বিশেষজ্ঞ হাড়গুলোকে সোজা করেন তাকে বলে অর্থোপেডিস্ট বা হাড়ের যে বিভিন্ন ডিফর্মিটিস আছে হাড়ের যে বিভিন্ন রকম প্রবলেম আছে সেগুলো তিনি যে সুশেষা করেন তাকে বলে অর্থোপেডিস্ট এবং অর্থোপেডিস্ট যে পড়াশোনা করেছে তাকে বলে অর্থোপেডিক্স মানে যে বিদ্যাটা ব্রাঞ্চ অফ সায়েন্সে তাকে বলে অর্থোপেডিক্স অর্থোপেডিক্স নিয়ে পড়াশোনা করেছেন অর্থোপেডিস্ট এর পরের শব্দ অর্থোডন্টিয়া অর্থোডন্টিয়া বা অর্থোডনশিয়া সেটা হচ্ছে যখন দাঁতগুলোকে সোজা করা হয় যেরকম হাড় সোজা করা হচ্ছে তাকে বলে অর্থোপেডিস্ট তেমনি দাঁত যখন সোজা করা হয় অনেকের দাঁত দেখবে উঁচু নিচু হয় উঁচু হয়ে থাকে এই যে দাঁতগুলো যখন ডিফর্মিটিস আছে দাঁতে সেগুলোকে যখন স্ট্রেট করা হয় সোজা করানো হয় তখন তাকে বলে অর্থোডনশিয়া যিনি করেন তাকে বলে অর্থোডন্টিস্ট অর্থাৎ বিদ্যাটার নাম হচ্ছে অর্থোডন্টিয়া এবং যিনি কাজটি করছেন সেই ডক্টরকে বলা হয় অর্থোডন্টিস্ট হু প্র্যাকটিসেস অর্থোডন্টিয়া 
অর্থাৎ দাঁতটাকে যখন স্ট্রেট করা হচ্ছে সোজা করা হচ্ছে নেক্সট রুট ওয়ার্ড অ্যাগোগজ অ্যাগোগজ মানে হচ্ছে যিনি লিডার অর্থাৎ পেডাগজি যেটা ছিল পেডাগজিতে আমরা বলতে পারি যে পেডা ছিল মানে চাইল্ড এবং অর্থাৎ এটা মানে হচ্ছে মেথড অফ লার্নিং শেখানোর যে বিদ্যা পেডাগজি এবং তারপর যেটা পেডাগগ বলা হচ্ছে পেডাগগ মানে যিনি পড়াশুনো করাচ্ছেন পেডাগগি যিনি পড়াশুনো করেন টিচ করেন তাকে বলে পেডাগগ একই রকম শব্দ হচ্ছে ডেমাগগ আগগ মানে হতো আমরা বলেছি লিডার আর ডেম মানে হচ্ছে ডেমো মানে হচ্ছে পিপল অর্থাৎ লোকজনের লিডার লিডার অফ পিপল অর্থাৎ জননেতা জননেতা তাকে বলে ডেমাগগ এবং ডেমাগগ যে কাজটি করে থাকে তার যে স্পেশালিটি সেটা হচ্ছে ডেমাগগরি ডেমাগগরি অর্থাৎ তিনি কথার মাধ্যমে শব্দের মাধ্যমে তার বক্তৃতার মাধ্যমে লোকজনকে উত্তেজিত করে দেন তার নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অর্থাৎ যে জননেতা তার সামনে উপস্থিত লোকজনকে উত্তেজিত করেন নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে বিদ্যার দ্বারা তিনি সেটা করেন যে আর্ট দ্বারা তিনি করেন সেই টেকনিকটাকে বলে ডেমোগগ্রি ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা এখন যে রুট ওয়ার্ডগুলো শিখলাম সেটা হচ্ছে অকিউলাস মানে আই অর্থ মানে হচ্ছে স্ট্রেট করা বা কারেক্ট করা যেটা হাড়ের সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থোপেডিস্ট অর্থোপেডিক্স এবং দাঁতের সাথে সম্পর্কিত অর্থোডন্টিস্ট এরপরে শব্দ পেলাম অ্যাগোগজ মানে হচ্ছে লিডার অর্থাৎ পেডাগজি পেডাগগ ডেমাগগ ডেমাগগরি পরবর্তী রুট ওয়ার্ড কার্ড কার্ড মানে হচ্ছে হার্ট হৃৎপিণ্ড সেখান থেকে আমরা জানি কার্ডিওলজি কার্ডিওলজিস্ট অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত যে পড়াশুনো বিদ্যা তাকে বলে কার্ডিওলজি আর এই বিদ্যা যিনি পারদর্শী তাকে বলে কার্ডিওলজিস্ট পরবর্তী শব্দ কার্ডিয়াক কার্ডিয়াক মানে হচ্ছে যখন হার্টে কোনো প্রবলেম হয় হার্ট প্রবলেম হয় তখন কার্ডিয়াক বলা হয় যেরকম আমরা শুনেছি কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট যখন হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে তখন বলা হয় কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট কার্ডিওগ্রাম কার্ডিওগ্রাম দেখবে বিভিন্ন যে মনিটার আছে এবং মনিটার যখন কোনো হৃৎপিণ্ডকে টেস্ট করা হচ্ছে বা ইনো হৃৎপিণ্ডের যে ধূপপুকানি মাপা হচ্ছে রেকর্ড করা হচ্ছে হার্ট হার্ট বিটটা সেখানে দেখবে এরকম বেশ কিছু কিছু আমরা দেখতে পাই গ্রাফ চলছে এগুলোকে বলে কার্ডিওগ্রাম ঠিক আছে ইলেকট্রনিকালি প্রডিউসড রেকর্ড অফ দি বিটস অফ দি হার্ট হৃৎপিণ্ডে যে ধূপপুকানি তার যে গ্রাফটা তাকে বলে কার্ডিওগ্রাম এবং এই কার্ডিওগ্রাম মাপার যে যন্ত্র তাকে বলে কার্ডিওগ্রাফ কার্ডিওগ্রামটা মাপা হবে যে যন্ত্রে যে যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা যাবে তাকে বলে কার্ডিওগ্রাফ পরবর্তী রুট ওয়ার্ড নিউরন নিউরন মানে হচ্ছে নার্ভ স্নায়ু নিউরন থেকে আমরা বলতে পারি নিউরোলজিস্ট নিউরোলজিস্ট মানে যিনি স্নায়ুরক বিশেষজ্ঞ নিউরোলজিস্ট এবং অবশ্যই এটা নিউরোলজি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন যে বিদ্যাটার নাম সেটা হচ্ছে নিউরোলজি নিউরোলজি নিয়ে যিনি পড়াশোনা করেছেন তাকে বলা হয় নিউরোলজিস্ট এর পরবর্তী শব্দ দেখো নিউরালজিয়া নিউরালজিয়া মানে হচ্ছে যখন প্রচণ্ডভাবে যন্ত্রণা হয় নার্ভে কোনো রকম অ্যাকিউট পেন হয় অসম্ভব যন্ত্রণা হয় তখন তো একবার নিউরালজিয়া নিউরাইটিস নিউরাইটিস মানে হচ্ছে নার্ভে যখন কোনো রকম কোনো ইনফ্লেশন হয় যখন প্রচণ্ড জ্বালা পোড়া করে বা নার্ভে কোনো প্রবলেম হচ্ছে ইচিং হচ্ছে জ্বালা পোড়া করছে র্যাশ হচ্ছে সেই রকম যখন হয় নার্ভে তখন তাকে বলে নিউরাইটিস আমরা ত্বকের যে ইনফ্লেশন সেখানে কিন্তু ডারমাইটাইটিস পড়েছিলাম ডারমিটাইটিস আর নিউরনের যে প্রবলেম একই প্রবলেম ইনফ্লেশন সেটাকে বলছি নিউরাইটিস এরপরে শব্দ হচ্ছে নিউরাস্থানিক নিউরাস্থানিক মানে হচ্ছে যখন কোনো মানুষ নার্ভাস হয়ে পড়েন ডিপ্রেসড হয়ে পড়েন ইমোশনালি এক্সহস্টেড হয়ে যান নিউরাস্থানিক মানে হচ্ছে যখন কোনো মানুষ স্নায়ুগতভাবে খুব টেনশন করেন বা খুব ডিপ্রেসড হয়ে যান তখন তাকে বলে নিউরাস্থানিক এরপরে শব্দ নিউরোসিস নিউরোসিস মানে হচ্ছে ইমোশনাল ডিস্টারবেন্সেস যখন কেউ মানসিকভাবে প্রচণ্ড ডিস্টার্বড হয়ে যান নিউরোসিস তখন তাকে বলা হয় নিউরোসিস ইমোশনাল ডিস্টারবেন্সেস একই শব্দ নিউরোটিক অর্থাৎ এমন কোনো মানুষ যার নিউরোসিস আছে সেই পেশেন্টকে বলা হয় নিউরোটিক সেই পেশেন্টকে বলা হয় নিউরোটিক পরবর্তী রুট ওয়ার্ড সাইকি সাইকি মানে হচ্ছে মাইন্ড যেরকম সাইকাট্রি এবং সাইকাট্রিস্ট অর্থাৎ সাইকাট্রি হচ্ছে যে বিদ্যাটা মন সংক্রান্ত যে বিদ্যা তাকে বলে সাইকাট্রি এবং যিনি পড়াশুনো করেছেন ডক্টর তাকে বলায় সাইকিয়াট্রিস্ট এর পরের শব্দ সাইকোসিস সাইকোসিস যেটা নিউরোসিসের মতো নিউরোসিসটা হচ্ছে ইমোশনাল ডিস্টারবেন্স সাইকোসিস হচ্ছে মেন্টাল ডিস্টার ডিসঅর্ডার অর্থাৎ মানসিক যে অশান্তি তাকে বলা হচ্ছে সাইকোসিস এবং যা সাইকোসিস আছে তাকে বলা হয় সাইকোটিক যেরকম নিউরোসিস যার আছে তাকে বলা নিউরোটিক তেমনি সাইকোসিস যার আছে তাকে বলা হয় সাইকোটিক অর্থাৎ হ্যাভিং সাইকোসিস তার মেন্টাল ডিসঅর্ডার হচ্ছে তাহলে নিউরোসিস যেটা হচ্ছে ইমোশনাল ডিস্টারবেন্স 
আবেগভাবে আবেগগত দিক থেকে তার প্রবলেম হচ্ছে আর সাইকোসিস মানে হচ্ছে তার মেন্টাল ডিসঅর্ডার হচ্ছে পরবর্তী রুটওয়ার্ড অবস্টেট্রিক্স অর্থাৎ টু স্ট্যান্ড বিফোর যেরকম মিড ওয়াইফ অর্থাৎ ধাইমা যাকে বলা হয় অবস্টেট্রিসিয়ান যিনি ডেলিভারি করেন বাচ্চার অবস্টেট্রিক্স অর্থাৎ ডেলিভারি করার যে বিদ্যাটা তাকে বলে হচ্ছে অবস্টেট্রিক্স অর্থাৎ অবস্টেট্রিসিয়ান যিনি ডেলিভারি করেন এবং অবস্টেট্রিক্স মানে যে বিদ্যা যেখানে পড়াশুনো করানো হয় কিভাবে বাচ্চা প্রসব করানো হবে এইটা যে স্টাডি দ্য ব্রাঞ্চ অফ স্টাডি তাকে বলে অবস্টেট্রিক্স আমরা এতক্ষণ যে নিউ ওয়ার্ডগুলো শিখছিলাম রুট ওয়ার্ডগুলো শিখছিলাম বিভিন্ন শব্দ শিখছি সেখানে বেশ কিছু শব্দ আরও এখানে অ্যাড করে নাও যাকে বলে ইন্টার্ন একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট যিনি গ্র্যাজুয়েট করছেন ঠিক আছে গ্র্যাজুয়েশন করছেন মেডিকেল স্টুডেন্ট এবং তিনি কোনো হসপিটালে প্রবেশ করার আগে পার্মানেন্টলি ডক্টর হওয়ার আগে তাকে কোনো একজন ডক্টরের আন্ডারে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ করতে হয় অর্থাৎ তাকে বেশ কিছুদিন সার্ভ করতে হয় একজন স্টুডেন্ট হিসেবে তখন সে ডক্টর হয়ে ওঠেনি তার আগে তখন তাকে বলে ইন্টার্ন পরবর্তী ওয়ার্ড সিফিলোলজিস্ট সিফিলোলজিস্ট এটা একটা মেডিকেল ডক্টর যিনি কি না সিফিলিস দেখো সিফিলিস রোগ হলে প্রথমে তার অ্যাটাকটা হয় স্কিনের ওপর স্কিনের র্যাশ বেরোতে শুরু করে তাহলে এই সিফিলিস রোগের যিনি চিকিৎসা করছেন তাকে কিন্তু স্কিনের চিকিৎসা করতে হচ্ছে তখন তাকে বলা হয় সিফিলোলজিস্ট এবং সিফিলোলজিস্টরা কিন্তু একটা সেন্সে ডার্মাটোলজিস্টই সিফিলোলজিস্টরা একটা সেন্সে ডার্মাটোলজিস্ট ঠিক আছে পরবর্তী শব্দ অপথ্যালমোলজিস্ট অর্থাৎ আই ডক্টর চোখের ডক্টর চোখের ডক্টরকে আমরা একটু আগে পড়েছি অকিউলিস্ট এবং অকিউলিস্ট যা অপথ্যালমোলজিস্টও তাই একই শব্দ নেক্সট ওয়ার্ড অপটোমেট্রিস্ট অপটোমেট্রিস্ট মানে প্র্যাকটিশনার হু প্রেসক্রাইবস অ্যান্ড ফিটস গ্লাসেস অপটোমেট্রিস্ট হলো যখন ডক্টর প্রেসক্রিপশান দিয়ে দিল কাউকে কোনো পেশেন্টকে এবং পেশেন্ট যখন সে প্রেসক্রিপশানটা নিয়ে এমন একজন মানুষের কাছে যান যিনি তার চোখে কোন চশমাটা ফিট করছে কোন কাঁচটা ফিট করছে সেগুলো দেখেন তাকে বলে অপটোমেট্রিস্ট তিনি কিন্তু ডক্টর নয় অপটিশিয়ান অপটিশিয়ান মানে হলো ডিলার ইন অপটিক্যাল গুডস চক্ষু সংক্রান্ত যে বিভিন্ন জিনিসপত্রগুলো রয়েছে সেই জিনিসপত্রগুলো যে সাপ্লাই করেন তাকে বলে অপটিশিয়ান ঠিক আছে এতক্ষণ আমরা যে বিষয়গুলো সম্পর্কে শিখলাম সেগুলো একবার রিভাইজ করে নিই এখানে ম্যাচিং দেওয়া হয়েছে তোমাদের ম্যাচ করতে হবে কোন শব্দের সাথে কোন সেন্টেন্সটা এখানে মিলছে এবং এখানে দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্রাঞ্চ দেওয়া আছে ব্রাঞ্চ নেম দেওয়া আছে ব্রাঞ্চ অফ স্টাডি দেওয়া আছে এখানে এবং কোনটা কোন ধরনের স্টাডি সেটা তোমাকে এখানে এবিসি থেকে বেছে নিতে হবে প্রথম শব্দ গায়নোকোলজি গায়নোকোলজি হচ্ছে এমন একটা পড়াশোনা যেটা মহিলাদের বিভিন্ন শরীর খারাপ হলে সেটা নিয়ে ডিল করে সো স্পেশালিটি ডিলিং উইথ উইমেন্স ডিজিজেস পরবর্তী শব্দ অবস্টেট্রিক্স অবস্টেট্রিক্স মানে হচ্ছে বলতে পারি যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাচ্চা প্রসব করা হচ্ছে সেই বিষয়টা নিয়ে এখানে ডিল করা হয় অর্থাৎ বলতে পারি যখন নিউ বর্ন বেবি নিউ বর্ন বেবি স্পেশালিটি ডিলিং উইথ দি নিউ বর্ন ইনফ্যান্টস নতুন বাচ্চা যেটা সদ্যজাত বাচ্চা জন্মালো তাদেরকে নিজেরা যে পড়াশোনা তাকে বলে অবস্টেট্রিক্স পিডিয়াট্রিক্স পিডিয়াট্রিক্স হচ্ছে যেটা বলতে পারো যে চিলড্রেনদের ট্রিটমেন্ট ঠিক আছে শিশুদের ট্রিটমেন্ট তাকে বলা হয় পিডিয়াট্রিক্স পরবর্তী শব্দ পেডাগগি পেডাগগি হচ্ছে প্রিন্সিপালস অফ টিচিং পড়াশুনো বা শিক্ষার যে প্রিন্সিপালসগুলো মেথড কিভাবে শেখানো হয় বাচ্চাদেরকে তাকে বলে পেডাগগি ডেমাগগরি ডেমাগগরি হচ্ছে যখন কোনো পলিটিক্যাল লিডার বা ডেমাগগ জননেতা তিনি কি করেন তিনি লোকজনকে উত্তেজিত করেন তিনি তার বক্তৃতার মাধ্যমে তাকে বলে ডেমাগগরি স্টারিং আপ ডিসকন্টেন্ট অ্যামং দি মাসেস লোকজনের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করা ডার্মাটোলজি ডার্মাটোলজি হচ্ছে এমন একটা পড়াশুনো যেখানে আমরা দেখতে পাই স্কিন নিয়ে পড়াশুনো করা হয় স্কিনে যে প্রবলেমগুলো সেগুলো ট্রিটমেন্ট কিভাবে হবে তাকে বলে ডার্মাটোলজি অপশান ই হবে সঠিক উত্তর ট্রিটমেন্ট অফ স্কিন ডিজিজ ট্যাক্সিডার্মি ট্যাক্সিডার্মি হচ্ছে যখন স্টাফিং অফ স্কিনস অফ অ্যানিমালস অ্যানিমালসের যে স্কিনগুলো রয়েছে চামড়াগুলো তাদের মৃত্যুর পর সেই চামড়াগুলোকে যখন প্রিজার্ভ করা হয় স্টাফ করা হয় সেগুলোকে রেখে দেওয়া হয় তাকে বলে ট্যাক্সিডার্মি আরও একটি এখানে ম্যাচ করতে বলা হয়েছে হাইপোডার্মিক এপিডার্মিস পেকিডার্ম ডার্মাটিটিস অপথ্যালমোলজিস্ট অপটোমেট্রিস্ট অপটিশিয়ান দেখো হাইপোডার্মিক হাইপোডার্মিক মানে হচ্ছে যখন তুমি ছুঁচ ফোটাচ্ছ ত্বকের যে নিচের অংশ হাইপো মানে হচ্ছে তলার অংশ ঠিক আছে ভেতরের অংশ ত্বকের নিচের যে স্কিনটা রয়েছে এবং সেই লেয়ারটাতে যখন তুমি ছুঁচ ফোটাচ্ছ হাইপোডার্মিক এপিডার্মিস এপিডার্মিস মানে হচ্ছে ওপরের যে স্কিনটা রয়েছে এপিডার্মিস হচ্ছে ওপরের যে স্কিনটা রয়েছে তাকে বলে 
এপিডারমিস অর্থাৎ স্কিন আমাদের চামড়া যেটা রয়েছে ভালো বাংলা যেটাকে আমরা চামড়া বলি ত্বক সেটা হচ্ছে এপিডারমিস দেখো আমরা যখন ছুঁচ ফোটানো হচ্ছে ছুঁচটা কি হয় ত্বকের যে নিচের লেয়ার সেখানে গিয়ে ছুঁচটা ফোটানো হয় তখন তাকে বলে হাইপোডার্মিক নেক্সট কোয়েশ্চেন প্যাকিডার্ম প্যাকিডার্ম হচ্ছে ত্বক খুব থিক হয় খুব মোটা হয় তখন তাকে বলে প্যাকিডার্ম অর্থাৎ মোটা চামড়া যেরকম এলিফ্যান্টে রয়েছে রাইনোসারাসের রয়েছে নেক্সট ডার্মাটিটিস ডার্মাটিটিস মানে ত্বকের কোনো রকম প্রবলেম অর্থাৎ ইনফ্লেশন হচ্ছে ত্বকে কোথাও জ্বালা পড়া করছে ত্বকে কোনো র্যাশ বেরিয়েছে ইরিটেশন হচ্ছে অপথ্যালমোলজিস্ট অবশ্যই তিনি চোখের ডক্টর অপথ্যালমোলজিস্ট আই ডক্টর অপটোমেট্রিস্ট অপটোমেট্রিস্ট মানে যিনি কোন চশমা দরকার সেই চশমাটা প্রেসক্রাইব করছেন ওয়ান হু প্রেসক্রাইবস গ্লাসেস অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর অপটিশিয়ান তিনি কিন্তু লেন্স গ্রাইন্ডার অপটিশিয়ান তিনি হচ্ছে লেন্স গ্রাইন্ডার তিনি লেন্স নিয়ে কাজ করছেন তিনি এগুলো সাপ্লাই করছেন ঠিক আছে অপটিশিয়ান আশা করি এই যে রিভিশনগুলো হয়েছে তার মধ্যে তোমরা যে পড়াশোনাগুলো করছো আজ ক্লাসে সেগুলো খুব ভালো মতো তোমরা বুঝতে পারছো এরপরে দেখো আমরা কিছু ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন শিখব স্পেশালিটি অফ চাইল্ড ডেলিভারি অর্থাৎ বাচ্চা প্রসবের যে স্পেশালিটি তাকে কি বলে অফ স্টেট্রিক্স বলা হয় আউটার লেয়ার অফ স্কিন স্কিনের ওপরে ভাগ এপিডারমিস বলা হয় এক্সপার্ট অন ভেনিয়ারিয়াল ডিজিজেস যখন সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সের ফলে কোনো শরীর খারাপ হয় তখন যে এক্সপার্টের কাছে যেতে হয় ডক্টরের কাছে তাকে কি বলে সিফিলোলজিস্ট ঠিক আছে সিফিলিস একটি আমরা বলতে পারি এসটিডি অর্থাৎ সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ এবং সেই রোগের চিকিৎসার জন্য যার কাছে যেতে হয় তাকে বলে সিফিলোলজিস্ট প্রিন্সিপালস অফ টিচিং শেখানোর যে বিদ্যা বাচ্চাকে পড়ানোর যে বিদ্যা তাকে বলে পেডাগজি থিক স্কিন অ্যানিমাল অর্থাৎ মোটা চামড়ার যে অ্যানিমাল তাকে বলে প্যাকিডার্ম স্কিন ইনফ্লেশন ত্বকে কোনো রকম জলুনি পড়ানি হচ্ছে বা ত্বকে কোনো রকম প্রবলেম হচ্ছে জ্বালা পোড়া করছে র্যাশ বেরিয়েছে তাকে বলে ডার্মাটিটিস ওয়ান হু ফোমেন্স পলিটিক্যাল ডিসকন্টেন্ট এমন একজন ব্যক্তি যিনি লোকজনের মধ্যে একটা রাজনৈতিকভাবে একটা অশান্তি সৃষ্টি করে তাকে বলে ডেমাগগ অর্থাৎ জননেতা ওয়ান হু সেলস অপটিক্যাল ইকুইপমেন্ট যিনি চোখ সংক্রান্ত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেরকম চশমা রয়েছে বিভিন্ন কাঁচ রয়েছে লেন্স রয়েছে সেগুলো বিক্রি করে তাকে কি বলে অপটিশিয়ান বলা হয় মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট সার্ভিং ইজ অ্যাপ্রেন্টিসশিপ মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট যিনি চাকরি করার আগে তার অ্যাপ্রেন্টিসশিপ রয়েছে তিনি প্র্যাকটিস করছেন কোনো ডক্টরের আন্ডারে কোনো মেডিকেল কলেজে তাকে বলে ইন্টার্ন ট্রিটমেন্ট অফ চাইল্ডহুড ডিজিজেস ছোটোবেলাকার যে সমস্ত শরীর খারাপ বা বাচ্চাদের যে শরীর খারাপগুলো হয় তাদের ট্রিটমেন্ট করে তাকে বলে পিডিয়াট্রিক্স পিডিয়াট্রিক্স এই যে ট্রিটমেন্টের পড়াশোনাটা তাকে বলে পিডিয়াট্রিক্স প্র্যাকটিস অফ স্টারিং অফ পলিটিক্যাল ডিসাটিসফ্যাকশন ফর পিওরলি পার্সোনাল গেইন যখন নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য পলিটিক্যালি তুমি কি করছো মানুষজনকে খেপিয়ে তুলছো তাকে বলে ডেমাগগরি এই যে বিদ্যাটা তাকে বলে ডেমাগগরি ওয়ান হু স্টাফস দ্য স্কিন অফ অ্যানিমালস তাকে বলে ট্যাক্সিডার্মিস অর্থাৎ ট্যাক্সিডার্মি যে পড়াশোনা করেছে তাকে বলে ট্যাক্সিডার্মিস অ্যানাদার টাইটেল ফর অকিলিস্ট অর্থাৎ চক্ষু বিশারদ অকিলিস্ট তার অন্য একটা টার্ম কীভাবে বলা যেতে পারে অপথ্যালমোলজিস্ট অকিলিস্ট এবং অপথ্যালমোলজিস্ট দুজনই একই ব্যক্তি চোখের যারা দেখাশোনা করেন চোখ নিয়ে পড়াশোনা করেছে চোখ বিশেষজ্ঞ স্টাডি অফ ফিমেল এলমেন্টস অর্থাৎ মহিলাদের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রবলেম তাকে বলে গায়নোকোলজি এই পড়াশোনাটাকে বলে গায়নোকোলজি মেডিকেল স্পেশালিটি রিলেটিং টু ডিজিজ অফ দি আই চোখের যে শরীর খারাপ হচ্ছে চোখের রোগ হচ্ছে তার জন্য যে পড়াশোনা তাকে বলে অপথ্যালমোলজি পড়াশোনাটাকে বলা হয় অপথ্যালমোলজি আর যিনি ডক্টর তাকে বলে অপথ্যালমোলজিস্ট ওয়ান লেন্স আই গ্লাস একটা চোখে লেন্স রয়েছে তাকে বলে মনোকল পার্টেনিং টু আই চক্ষু সংক্রান্ত তাকে বলে অকিউলার ওয়ান হু মেজার্স ভিশন যিনি আমাদের দৃষ্টিশক্তিটা মাপেন দৃষ্টিটা মেপে থাকেন ঠিক আছে তাকে বলে অপটোমেট্রিস্ট অপটোমেট্রিস্ট অর্থাৎ তিনি ডক্টর নন কিন্তু চোখের যে পাওয়ার এসছে কি না চোখে কতটা পাওয়ার দরকার কাঁচ কোনটা দরকার কোন চশমা দরকার এগুলো তিনি দেখেন তাকে বলে অপটোমেট্রিস্ট পরবর্তী এখানে রিভিশনের জন্য দেখো ম্যাচ রয়েছে অর্থোপেডিক্স অর্থোডন্টিয়া নিউরালজিয়া নিউরাইটিস নিউরাস্থেনিয়া প্রথম শব্দ অর্থোপেডিক্স অর্থোপেডিক্স মানে হাড়ের যে ট্রিটমেন্টগুলো করা হয় যেরকম বলা যেতে পারে ট্রিটমেন্ট অফ স্কেলিটাল ডিফর্মিটিস ঠিক আছে আমাদের যে হাড়ের স্ট্রাকচার সেখানে কোনো রকম ডিফর্মিটিস হলে তখন আমরা অর্থোপেডিক্সে এই পড়াশোনাটাকে দরকার হয় অর্থোডন্টিয়া মানে হচ্ছে স্ট্রেটনিং অফ টিথ দাঁতকে সোজা করা হয় নিউরালজিয়া হচ্ছে 
প্রচণ্ডভাবে যখন যন্ত্রণা হয় নার্ভে নার্ভ পেইন তাকে বলে নিউরালজিয়া নিউরাইটিস নিউরাইটিস হচ্ছে যখন বলা যেতে পারে নার্ভে কোনো রকম প্রবলেম হচ্ছে নিউরাইটিস অর্থাৎ নার্ভে কোনো রকম ইনফ্লেশন হচ্ছে তখন তাকে নিউরাইটিস বলে আর নিউরাস্থেনিয়া নিউরাস্থেনিয়া মানে হচ্ছে যখন কোনো মানুষ খুব ডিস্ট্রেসড রয়েছে টেনশনের মধ্যে রয়েছে ইমোশনাল ডিস্টারবেন্সের মধ্যে রয়েছে তখন তাকে বলে নিউরাস্থেনিয়া পরবর্তী এখানে একটা রিভিশন রয়েছে দেখো কার্ডিওগ্রাম কার্ডিওগ্রাফ নিউরোসিস সাইকোসিস সাইক্রাট্রি কার্ডিওগ্রাম কার্ডিওগ্রাম মানে হচ্ছে যখন দেখতে পাই রেকর্ড অফ হার্ট বিট অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের যে ধূপপুকানি তার যে রেকর্ড তাকে বলে কার্ডিওগ্রাম অপশান এ হবে সঠিক উত্তর কার্ডিওগ্রাফ হচ্ছে যে ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে আমরা হৃৎপিণ্ডের হার্ট বিট মেপে থাকি তাকে বলে ইনস্ট্রুমেন্টটাকে বলে কার্ডিওগ্রাফ অপশান ই হবে সঠিক উত্তর নিউরোসিস মেন্টালি ডিস্টার্বড হয়ে যায় মেন্টালি আনব্যালেন্সড হয়ে যায় তখন তাকে বলা হচ্ছে নিউরোসিস অর্থাৎ মেন্টাল আনব্যালেন্স সাইকোসিস যখন কোনো মানুষ ইমোশনালি ডিস্টার্বড হয়ে যায় তাকে বলে সাইকোসিস ইমোশনাল ডিস্টারবেন্স সাইকোসিস সাইকিয়াট্রি মানে হচ্ছে যখন কোনো মানুষের পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার হয়ে থাকে কোনো মানুষের ভেতরে কোনো রকম পরিবর্তন হয় তার ব্যক্তিত্বে কোনো রকম পরিবর্তন হয় তখন সাইকিয়াট্রি এই পড়াশোনাটা দরকার হয় এই ডক্টরকে আমাদের দেখাতে হয় যিনি সাইকিয়াট্রি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন পরবর্তী ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন ডেন্টিস্ট হু স্ট্রেটেন্স টিথ দাঁতগুলোকে সোজা করেন যিনি তাকে কি বলে অর্থোডন্টিস্ট বলে আমরা এখানে শব্দটা পড়েছিলাম অর্থোডন্টিয়া এবং এটা নিজে পড়াশোনা করছে তাকে বলে অর্থোডন্টিস্ট আর স্পেসিফিক ইমোশনাল ডিস্টারবেন্সেস যখন মানসিকভাবে আমরা ডিস্টার্ব থাকি তাকে বলে নিউরোসিস টপ লেয়ার অফ স্কিন স্কিনের ওপরে ভাগকে বলে এপিডারমিস বেবি ডেলিভারি এই বিষয়টাকে বলে অবস্টেট্রিক্স ওয়ান লেন্স আই গ্লাস তাকে বলে মনোকল সায়েন্স অফ ডিজিজ অফ দি আই চোখের যে রোগ তারকে নিয়ে যে পড়াশুনো তাকে বলে অপথ্যালমোলজি সায়েন্স অফ ডিজিজ অফ উইমেন মহিলাদের রোগ সংক্রান্ত পড়াশুনো তাকে বলে গায়নোকোলজি নন মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার হু মে প্রেসক্রাইব গ্লাসেস যিনি ডক্টর নন কিন্তু তিনি কোন গ্লাস দরকার হবে চোখে কোন পাওয়ার দরকার এটা নিয়ে পড়াশোনা করেন প্র্যাকটিস করেন তাকে বলে অপটোমেট্রিস্ট রেকর্ড অফ হার্ট বিটস তাকে বলে কার্ডিওগ্রাম হৃৎপিণ্ডের যে রেকর্ডটা রাখা হয় হৃৎপিণ্ডের কীরকম ধূপপোকানি হচ্ছে তার যে গ্রাফটা এরকম যে গ্রাফ এটা যে পড়াশোনা তাকে বলে কার্ডিওগ্রাম অ্যাকিউট নার্ভ পেইন প্রচণ্ডভাবে নার্ভে যন্ত্রণা হচ্ছে তাকে বলে নিউরালজিয়া কারেকশন অফ ডিফর্মিটিস ইন চিলড্রেন বাচ্চাদের মধ্যে যখন ডিফর্মিটিস আছে বিভিন্ন রকম হাড় এঁকে বেঁকে গেছে বা হাড়গুলো বেঁকে গেছে বা ছোট বড় হাড় আছে বা হাড় সংক্রান্ত যে প্রবলেম তাকে বলে হচ্ছে অর্থোপ্যাডিক্স ডিলার ইন অপটিক্যাল গুডস অপটিক্যাল গুডসে যিনি ডিল করেন তাকে অপটিশিয়ান বলা হয়ে থাকে কিউরিং অফ মেন্টাল ইলনেস মেন্টাল ইলনেস যখন সুস্থ করা করেন যিনি তাকে বলে সাইকিয়াট্রি সেই পড়াশোনাটাকে বলে সাইকিয়াট্রি এবং ডক্টরকে বলে সাইকিয়াট্রিস্ট মেডিক্যাল অ্যাপ্রেন্টিস তাকে বলে ইন্টার্ন সায়েন্স অফ চিলড্রেন্স ডিজিজ বাচ্চাদের যে রোগ হচ্ছে তার যে দেখাশোনা করে সেই পড়াশোনাটাকে বলা হয় পেডিয়াট্রিক্স সায়েন্স অফ স্কিন ডিজিজ তাকে বলে ডার্মাটোলজি স্কিন ডিজিজ নিয়ে যে পড়াশোনা বিজ্ঞান তাকে বলে ডার্মাটোলজি ইনফ্লেশন অফ দি নার্ভ নার্ভে যে ইনফ্লেশন হয় নার্ভে যে জলনি হয় তাকে বলে নিউরাইটিস আর নন ফিজিক্যাল ডিজিজ অফ ইমোশনাল অরিজিন যখন ইমোশনালি মানুষ খুব ডিস্টার্ব থাকে কোনো রকম প্রবলেমের মধ্যে পড়ে তাকে বলে নিউরাস্থেনিয়া মেন্টালি আনব্যালেন্সড মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন তাকে বলে সাইকটিক সাইকোসিস থেকে সাইকটিক ওয়ান হু মাউন্টস অ্যান্ড স্টাফস অ্যানিমালস যখন অ্যানিমালস মরে যাওয়ার পরে তাদেরকে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখে বা তাদের যে স্কিনটাকে প্রিজার্ভ করে তাকে বলে ট্যাক্সি ডার্মিস্ট এবং ট্যাক্সি ডার্মি যে পড়াশোনা করে তাকে বলে ট্যাক্সি ডার্মি ইনফ্লেশন অর ইরিটেশন অফ দ্য স্কিন স্কিনে যে ইরিটেশন হয় যেখানে র্যাশ হচ্ছে ইনফ্লেশন হচ্ছে তাকে বলে ডার্মাটাইটিস যখন আমরা নার্ভে সেটা দেখছি তাকে বলে নিউরাইটিস এবং যখন আমরা সেটা স্কিনে দেখছি তখন তাকে বলে ডার্মাটাইটিস পার্টেনিং টু দ্য হার্ট হার্ট সংক্রান্ত তাকে বলে কার্ডিয়াক পার্টেনিং টু দ্য আই চোখ সংক্রান্ত তাকে বলে অকিউলার সায়েন্স অফ টিচিং পেডাগগি অর্থাৎ শিক্ষা দেবার যে পদ্ধতি বিজ্ঞান তাকে বলে পেডাগগি আনকমপ্লিমেন্টারি টার্ম ফর আ টিচার টিচারের সম্পর্কে অন্য একটি শব্দ সেটা হচ্ছে পেডাগগ পেডাগগ বলা হয় দেখো পেডাগগ শব্দটা যে সেন্সে প্রথমে ব্যবহার করা হতো সেটা কিন্তু অনেকটা ডেলিগেটরি সেন্সে এখন ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাই পেডাগগ বলা হচ্ছে আর থিক স্কিনড অ্যানিমালস অর্থাৎ মোটা চামড়ার প্রাণী তাকে বলে প্যাকিডার্ম চামড়াটাকে বলে প্যাকিডার্ম ওয়ান হু ফোমেন্স ডিসকন্টেন্ট অ্যামং দি মাসেস সো হি মে গেন পলিটিক্যাল পাওয়ার এমন একজন ব্যক্তি যিনি লোকজনের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে যাতে তিনি রাজনৈতিকভাবে অনেক স্বার
তাকে বলে ডেমাগগ তাকে বলে ডেমাগগ ডেমাস মানে হচ্ছে লোকজন আগগ মানে হচ্ছে লিডার লোকজনের লিডার জননেতা তাকে বলে ডেমাগগ এতক্ষণ আমরা যেটা পড়াশোনা করলাম ডক্টরদের সম্পর্কে শিখলাম জানলাম অনেকগুলো ভোক্যাবুলারি আমরা শিখেছি সেই সমস্ত বিষয়ের ওপরে একটা লাস্ট মিনিট তোমার প্রগ্রেস চেক করে নাও একবার তোমরা অবশ্যই তোমাদের স্কোর কত হচ্ছে আমাকে কমেন্টে লিখে জানাবে ক্লাসগুলো তোমরা বুঝতে পারছো কি না ক্লাসে কতটা তোমাদের হেল্প হচ্ছে সেই বিষয়টা তোমরা আমাকে কমেন্টে লিখে জানাও প্রথম প্রশ্ন স্পেশালিস্ট ইন ফিমেল এলমেন্টস অর্থাৎ মহিলা সংক্রান্ত যে শরীর খারাপ সেটা রোগ যিনি সারিয়ে দেন তাকে কি বলে অবস্টেট্রিসিয়ান গাইনোকোলজিস্ট ডার্মাটোলজিস্ট ডার্মাটোলজিস্ট মানে হচ্ছে স্কিনের ডক্টর অবস্টেট্রিসিয়ান মানে হচ্ছে ডেলিভারি চাইল্ড ডেলিভারি তাই এগুলো কোনোটা সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার হবে অপশান বি গাইনোকোলজিস্ট কোয়েশন নাম্বার টু স্পেশালিস্ট ইন চিলড্রেন্স ডিজিজ বাচ্চাদের শরীর খারাপের যিনি বিশেষজ্ঞ তাকে কি বলে অর্থোপেডিস্ট পিডিয়াট্রিশিয়ান ইন্টারনিস্ট ইন্টারনিস্ট হচ্ছে ডায়াগনোসিস করে থাকে ইন্টারনাল সমস্ত শরীরের ব্যাপারে পিডিয়াট্রিশিয়ান হচ্ছে সঠিক উত্তর হবে চিলড্রেনের ব্যাপার আর অর্থোপেডিস্ট মানে হচ্ছে যিনি হারের ডক্টর কোয়েশন নাম্বার থ্রি স্পেশালিস্ট ইন আই ডিজিজ চোখের যে ডক্টর চোখের শরীর খারাপের যে ডক্টর চোখ খারাপ হলে যে ডক্টরের কাছে যেতে হয় কার্ডিওলজিস্ট অকিউলিস্ট অপটিশিয়ান অপটিশিয়ান হচ্ছে যিনি অপটিক্যাল গুডসের বিজনেস করেন কার্ডিওলজিস্ট ইনি হার্ট বিশেষজ্ঞ সঠিক উত্তর হবে অপশান বি অকিউলিস্ট বা অপথালমোলজিস্ট কোয়েশন নম্বর ফোর স্পেশালিস্ট ইন মেন্টাল ডিসঅর্ডার মেন্টাল ডিসঅর্ডারের যিনি স্পেশালিস্ট নিউরোলজিস্ট ডেমাগগ সাইকাট্রিস্ট সঠিক উত্তর হবে সাইকাট্রিস্ট ডেমাগগ হচ্ছে জননেতা সঠিক উত্তর হবে না নিউরোলজিস্ট মানে হচ্ছে যখন নিউরনের কোনো প্রবলেম হয় তখন তাকে নিউরোলজিস্টের কাছে নিয়ে যেতে হয় সঠিক উত্তর হবে না রাইট অ্যান্সার অপশান সি সাইকাট্রিস্ট কোয়েশন নম্বর ফাইভ স্টাডি অফ আই ডিজিজ ট্যাক্সিডার্মি অপটোমেট্রি অপথ্যালমোলজি সঠিক উত্তরে অপশান সি অপথ্যালমোলজি অপথ্যালমোলজি মানে হচ্ছে চক্ষু বিষয়ে পড়াশুনো দেখো ট্যাক্সিডার্মি হচ্ছে প্রাণীগুলো মরে যাওয়ার পর তাদের চামড়া কিছু প্রিজার্ভ করা হয় সেটা নিয়ে পড়াশুনো ট্যাক্সিডার্মি বলে সঠিক উত্তর হবে না অপটোমেট্রি অর্থাৎ যিনি ডক্টর নন কিন্তু তিনি চোখের কোন গ্লাস লাগবে চোখে কত পাওয়ার এগুলো টেস্ট করেন তাকে বলে অপটোমেট্রি এটাও সঠিক উত্তর হবে না রাইট অ্যান্সার অপশান সি কোয়েশন নাম্বার সিক্স স্ট্রেটেনিং অফ টিথ দাঁতগুলোকে যখন সোজা করা হয় কার কাছে যাই আমরা অর্থোডন্টিয়া অর্থোপেডিক্স নিউরাস্থেনিয়া নিউরাস্থেনিয়া হচ্ছে যে মানুষটি মানসিকভাবে একদমই সুস্থ নয় অর্থোপেডিক্স হারের ডক্টর সঠিক উত্তর হবে অপশান এ অর্থোডন্টিয়া কোয়েশন নাম্বার সেভেন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার যখন কোনো মানুষের ব্যক্তিত্বে প্রবলেম হচ্ছে পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার হচ্ছে তখন তিনি কার কাছে যাবেন অপশান এ নিউরাইটিস অপশান বি নিউরালজিয়া অপশান সি নিউরোসিস এই রোগটিকে কি বলে দেখো নিউরাইটিস মানে হচ্ছে যখন নার্ভে কোনো রকম কোনো ইনফ্লেশন হচ্ছে জ্বালা পড়া করছে সঠিক উত্তর হবে না এরপরে অপশান বিতে পারছে নিউরালজিয়া মানে অ্যাকিউট পেইন নার্ভে যখন খুব প্রচণ্ড যন্ত্রণা তখন তাকে নিউরালজিয়া বলে সঠিক উত্তর হবে না রাইট অ্যান্সার অপশান সি নিউরোসিস নিউরোসিস মানে হচ্ছে যে মানুষের মানসিকভাবে প্রবলেম হচ্ছে কোয়েশন নাম্বার এইট মেন্টালি আনব্যালেন্সড মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন নিউরোটিক সাইকোটিক কার্ডিয়াক কার্ডিয়াক হচ্ছে হার্ট সংক্রান্ত হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত সঠিক উত্তর হবে না অপশান এতে যেটা রয়েছে নিউরোটিক নিউরোটিক মানে হচ্ছে বলতে পারো দেখতে পাই নার্ভে যে প্রবলেম হয় নিউরোটিক মানে হচ্ছে নার্ভে প্রবলেম এটা সঠিক উত্তর হবে না সাইকোটিক অর্থাৎ সাইকোটিক মানে হচ্ছে সাইকি সাইকি থেকে শব্দটা আসছে আর সাইকি মানে হচ্ছে মাইন্ড মাইন্ড মানে হচ্ছে মেন্টাল সুতরাং সঠিক উত্তর হবে অপশান বি মেন্টাল আনব্যালেন্স মেন্টালি আনব্যালেন্স মানে হচ্ছে সাইকোটিক কোয়েশন নাম্বার নাইন প্রিন্সিপালস অফ টিচিং অর্থাৎ শিক্ষাটা কিভাবে দেওয়া হবে তার যে নীতি রয়েছে তার যে মেথড রয়েছে সেই পড়াশোনাটাকে কি বলে ডেমাগগ্রি পেডাগজি সাইকোসিস সাইকোসিস মানে হচ্ছে মেন্টাল প্রবলেম এটা সঠিক উত্তর হবে না ডেমাগগ্রি মানে হচ্ছে পলিটিক্যাল লিডার বা কোনো জননেতা যে তার আর্টকে কাজে লাগিয়ে লোকজনকে উত্তপ্ত করছে কোনো নিজের পলিটিক্যাল গেইন করছে তাকে বলে ডেমাগগ্রি এটা সঠিক উত্তর হবে না রাইট অ্যান্সার বা অপশান বি পেডাগগি পেডাগগি মানে হচ্ছে প্রিন্সিপালস অফ টিচিং মেথড অফ টিচিং শিক্ষা সংক্রান্ত যে মেথড তাকে বলে পেডাগজি রাইট অ্যান্সার হবে অপশান বি আই হোপ আজকের লেসন তোমার ভালো লেগেছে ভোক্যাবুলারি তোমরা খুব সুন্দর করে শিখতে পারছো বুঝতে পারছো যে শব্দগুলো তোমরা শিখছো সেগুলো তোমরা প্রত্যেক দিনের লাইফে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করো তাহলে বিষয়গুলো তোমাদের মাথায় থেকে যাবে এবং আরও বিভিন্ন বিষয় ডক্টর রয়েছে সেইগুলো সেই টার্মগুলো তোমরা বাড়িতে শেখার চেষ্টা করো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে ভিডিওটি লাইক করবে শেয়ার করবে এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না পরবর্তী লেসনে খুব শীঘ্র দেখাবে তো তখন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে থ্যাংক ইউ